ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ക്ലാസ് കാണണം ആ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ട് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു സ്റ്റാർ വൺ സ്റ്റാർ ടു പിന്നെ സ്റ്റാർ ത്രീയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് സ്റ്റാർ ഫോറും സ്റ്റാർ ഫൈവും നോട്ടിൽ നമ്പർ നോട്ട് എഴുതിക്കോളോ നോട്ടിൽ നമ്പർ എഴുത് സ്റ്റാർ ഫോർ എന്ന് നമ്പർ എഴുത് ഹെഡിങ് ഇതാണ് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അഞ്ച് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടാ ഓർക്കണം അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് അഡീഷൻ്റെ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നാലാമത്തേത് ഡിവിഷൻ്റെയും അഞ്ചാമത്തേത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻഡു ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതും ദേർ ആർ ദേർ ആർ ഫൈവ് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടു വൺ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിന്റെ സം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ജി ഓഫ് എക്സും ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിന്റെ സം അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസിന്റെ ആണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വന്നപ്പോ അവരെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മൈനസ് വരുമ്പോഴും അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വരുമ്പോഴും മൈനസ് വരുമ്പോഴും അവരെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും ഡിവിഷനിലും ഇത് നടക്കില്ല കേട്ടാ അപ്പൊ അടുത്തത് കാണാം മൂന്നാമത്തെ നോട്ട്സ് എഴുതണം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വേണേൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ എഴുതുക ത്രീ എന്ന നമ്പർ എഴുതുക അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആണ് അതിന് പേരും ഉണ്ട് പേരാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അതിങ്ങനെ പഠിച്ചോ അതാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതേ ഒരാളെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മറ്റേയാളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് അടുത്ത ആളെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മറ്റേയാളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഞാൻ എഴുതാം ഒരാളെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡോ 
डीवाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन तीर्न लिया प्लस इन इलाटेट इन डिफ्रेंशियेट अब प्लस सैकंड फंक्शन इंटू डी बै डी एक्स ऑफ फस्ट फंगशन इधर प्रोडक्ट रूल डी बै डी एक्स ऑफ फस्ट फंगशन इंटू सैकंड फंगशन ईक्वल टू अड़ता डिफ्रेंशियेट फस्ट फंगशन इंटू डी बै डी एक्स ऑफ सैकंड फंगशन प्लस सैकंड फंगशन इंटू डी बै डी एक्स ऑफ फस्ट फंगशन अंबर फोर फोर डिशन हेडिंग माइनस इलाफ्रेंशियेट्यूमेट इंटू डी बै डी एक्स ऑफ डिनोमेट डिनोमेट स्क्वयर डिनो इंटू डी बै डी एक्स ऑफ न्यूमेट माइनस माइनस न्यूमेट इंटू डी बै डी एक्स ऑफ डिनोमेट Whole by deno the whole square. That is the denominator the whole square. If our problem is that we are under that third region, three carrying the third region. So the third region, I am saying, on the other carrying. Adim we are under the denominator. Anu, pinne pinne anu numerator. Land the third region to see here the. आदम डिनोमेट इंटू डी बै डी एक्स ऑफ न्यूमेट्रम श्रद्धि इधाम आद्यम डिनोमेट अदर्कन सूत्र आलफबटिकल ऑर्डर एर्ता मे आलफबटिकल ऑर्डर नोकिया आद्यम डी एल वे संशय पल डिनोमेट द हॉल स्क्वायर इन द परीक्षा के इधर आना का एक बार वेर मार कर रहे हैं कारण हम प्रोडक्ट रूल इधर ने मुंबई पढ़ी चाह प्रोडक्ट रूल ले ये बागम इंडायर में लिया पक्षी वड़ा दें द अब इधर इंड इन उड़ा नोटी द पढ़ी किया था इधर हॉल बाय डिनोमेट द हॉल स्क्वायर ओके इन्हीं अ डी बै डी एक्स ऑफ कॉन्स्ट इंटू फंगशन अंजाते डी बै डी एक्स ऑफ कॉन्स्ट इंटू फंगशन आंस्टते ईक्वल टू कॉन्स्ट इंटू डी बै डी एक्स ऑफ फंगशन वो constant porthe kittal it is equal to constant into d by dx of function pidana anj angana thana padicho anj algebra of derivatives ini ningal orikkil idu marakkerathu atharathil venam padikkan okay adutha number ezhudikota star 5 
പഠിക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഹെഡിങ് എഴുത് മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതിക്കോളോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അറിയോ എത്ര മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ there are eight methods of differentiation ettanam eight methods idu endina padikkane ennum kuda arinjirunno ee chapter mulam padichu kanyalum palarkku ariyarilla nammude ee chapter il etra methods undennum oru chodyam varumbo avade edu method aanu cheyande ennum palarum ariyarilla അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ പലരും ബ്ലാങ്ക് ആവും അതേത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഒന്നും അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് അപ്പൊ അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കണ മെത്തേഡ്സ് എന്നറിയണം അതറിഞ്ഞാലാണ് എക്സാമിന് ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറ്റുമോ നോക്കുക അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ സ്യൂട്ടാവും ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും വരും അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് അപ്പൊ അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നാമത്തെ കൂടെ എഴുതിക്കോ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ മെത്തേഡ് വരുമ്പോ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ തൽക്കാലം മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുക ആദ്യം മെത്തേഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നാലാമത്തേത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് Inverse, inverse, ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അഞ്ചാമത്തത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആറാമത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ലോഗരിതമിക് മുഴുവൻ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഏഴാമത്തത് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് ആ മെത്തേഡ്സ് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷനും ഇതെന്താ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷനും എട്ടാമത്തെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് functions in the parametric form onnu da paraya differentiation of functions in the parametric form appo idu ezhudi avasanipikka notebook il orthirikkanum korchu kaaryangal njan parayam ee moonannam orumichu ഒരു സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ സെറ്റ് വൺ നോട്ട്ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെറ്റ് വൺ നോക്കി കൊടുക്കാം ആരൊക്കെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ 
composite functions and then implicit and explicit functions and then avare or michorka pinna pinna inverse pinna exponential and logarithmic function avare avare or mich set to 2 aayittu padikka idu idu rendum set 3 aayittu padikka pidu vare padicholo edokkeyana methods of differentiation vare padikka innu njan padipichokke മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ ലൈക്ക് ചെയ്തോളോ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ